¿Cómo están? Bienvenidos amigos a un nuevo programa. Nos encontramos con Luis Núñez Torres. Él es eh, un inventor arequipeño. Hace mucho tiempo está dando que hablar aquí en, en este canal, en Materia. Tiene, tiene varios videos. Hemos hecho algunos eh, más, eh, eh, digamos, en, tiene más vistas que otros. Y hay alguno de ellos donde hemos hablado de, de un invento que fue algo así como un carro eléctrico, un auto eléctrico. Pero esta vez eh, va, nos trae un nuevo concepto en cuanto a la energía y cómo se va a utilizar esto próximamente en este nuevo proyecto que está trayendo nuestro querido amigo Luis Núñez así que nos va a explicar cómo va este tema de la posibilidad de tener algo de energía libre pero una nueva forma de, de energía que se ha descubierto aquí en este proyecto ¿Cómo estás Luis? Bienvenido Muy bien Rafita, siempre un gusto estar en tu programa Excelente, cuéntanos sobre tu proyecto nuevo mm, En verdad es el mismo proyecto pero mira ah, casi okay, okay. 20 años para darse tal vez cuenta de que es un nuevo, tipo de un nuevo tipo de energía, pues mira, existe la energía solar, ver, que usa el sol, la energía del sol para producir solar. energía. Tenemos la energía eólica, eólica, usa el impulso del viento para producir electricidad. Tenemos la energía hid hidroeléctrica, que usa el impulso yeah. del agua para generar energía. Y esto sería energía automotriz, que sería, usa el impulso de los automóviles para generar electricidad. Esa electricidad se almacena, o sea, la, la, en las cuatro ruedas van a haber cuatro generadores que producen electricidad. Y esa electricidad se almacena en una batería y cuando esa batería se ha cargado completamente, se reemplaza por otra batería del gabinete de baterías, una descargada, como un balón de gas. Sacas ¿no? la, la batería descargada y pones la cargada. Y para que siga cargando. Y este gabinete de baterías puede ser de 100, de 1000 baterías, inyecta esa electricidad producida por miles de vehículos, cientos miles de vehículos a la red. Ok, bueno, eso ya es como un pequeño resumen, de eso nos vas a hablar. Ah, sí. Ahora, esto tiene nombre, esta empresa que estás haciendo, este, esta compañía. Sí, esta es una startup. Una startup es una idea de negocio que tiene una característica importante, es innovadora, tiene algo que no existe, la innovación, o sea, generar energía, que los autos generen energía y la vendan, eso no existe. Entonces, esa es la innovación. Entonces, una startup es una idea innovadora que resuelve un problema. ¿no? Hay una escasez de energía en el mundo y esta startup resuelve ese problema. Entonces, o sea, esto le permite crecer de manera rápida y a nivel mundial. ¿no? Startups famosas son Google, Facebook, que empezaron valiendo tal vez medio millón o cinco millones de dólares, ahora valen pues, 750 mil millones de dólares. El valor de Toyota, si no me falla la memoria, es de 50 mil millones de dólares. ¿no? O sea, la tecnología vale hasta creo 20 veces más que, que las empresas tradicionales. ¿no? Amazon ya está en el millón de millones de dólares. Bueno, y esta empresa que estás fundando, ¿cómo se llama? Dice eléctrica. Diesel, de, de motores diésel, pues todo motor que usa gasolina, combustible, cualquier tipo de combustibles, motores diésel y eléctrica, ¿no? Dice eléctrica, es de diésel y electricidad. Dice eléctrica. Entonces, bueno, eh, ya conocemos el nombre de la empresa, ahora sí, más o menos para que puedas desarrollar la idea. Entonces, lo que nunca se ha visto en la historia de la humanidad, en esta crisis energética en la cual vivimos, es que los automóviles generen, eh, generen energía, al contrario, el automóvil gasta energía, ¿no? Compras petróleo, le metes ¿no? petróleo de cualquier tipo de forma, uh -huh. o la gasolina, y es un gasto y el automóvil lo utiliza para ir de un lado a otro, gastas energía y gastas dinero, o sea, gastas por todo lado. Uh -huh. En cambio, en tu proyecto no, el automóvil va a generar dinero y energía. Así es, mm, el automóvil mientras hace su recorrido normal, produce ele electricidad, se puede hacer de manera indirecta. Y hay un uh -huh. debate, porque no se sabe si esto es ecológico o no, porque se está usando de todas maneras gasolina, petróleo, gas... Pero ese es el recorrido que hace el, el vehículo. Imagina, imaginémonos los taxistas. ¿no? En Arequipa hay okay. 30.000 taxistas que están circulando. Hay 5.000 unidades de transporte público, buses, combis, etc. Mm -hmm. Ellos están haciendo su trabajo. ¿no? Están circulando, a veces su, su manera de ganarse la vida. Pero al circular, las ruedas están generando energía. ¿no? Y esa energía es la que se almacena en baterías y se inyecta a la red. ¿Hay algún estudio que nos diga cuánta energía genera esas ruedas? Eh, que puede sí. estar haciendo ahorita una, una combi en Arequipa o un taxi que va de un punto a otro de un, en un trayecto determinado. ¿Hay algún estudio que dice genera la, la rueda tanto? El automóvil puede generar, un vehículo puede generar hasta cada generador, es de, do, de 3 kilowatts. 
Entonces, un automóvil puede generar un promedio de 12 kilowatts hora. O sea, 10.000 taxis pueden producir 120 megavatios. Ah, bueno, bueno, bueno. Para hacernos una idea, Charcani es de 135 megavatios. O sea, 15, mega, 13, perdón, 15 megavatios más produce la misma energía que una planta hidroeléctrica. Pero, ah, como bueno. no, no, no cuenta con la cantidad suficiente de agua, una reserva de agua, eh, a veces produce solamente 90 megavatios. Entonces esta puede ser una solución ¿no? Al, a Charcani. Tenemos el problema de Charcani 7, que quieren ¿no? precisamente de alterar el, el, el valle de Chilina. Es para producir 20 megavatios con 50 millones de dólares. Este sistema puede generar 120 megavatios con una inversión de 25 millones de dólares. ¿no? Mm, Seis bien. veces más por la mitad de precio. Esa es la mm. ventaja competitiva de este nuevo sistema de energía. Muy bien, entonces ya pasamos a, a desarrollar entonces las, las viñetas ¿no? que nos has traído. Ah, así es. Entonces, como ven, el, el auto, un motor a combustión, es un auto con un motor a combustión, no es eléctrico, no es híbrido. ¿no? Siempre la gente se confunde, me dicen, oye, el, eh, vas a consumir más energía porque el híbrido consume más. No, le digo, esto no es un auto híbrido, no, no, es, un auto a, no es un auto eléctrico, es un auto 100% a combustión. Para hacernos una idea, un auto híbrido es el que usa un motor eléctrico, una batería y también un motor a, a combustión y gasolina, un tanque de gasolina, ¿no? usa y se alterna. Este no, es un auto 100% a combustible, o sea, es, usa combustible y genera energía para venderla. Ese es el nuevo concepto, ¿no? Esa es la idea innovadora. Siempre a veces... Ah, ok. O sea, el carro va a producir, como acá vemos, uh -huh. en, la, la, en el sector de la batería. Carga su batería y eso tú lo vendes. Ah, sí. Esa batería ya cargada, se canjea, como ves, en la diapositiva. Es un gabinete de almacenamiento de baterías, ¿no? Uh -huh. Entonces, estas baterías, que son de 60 por 30 centímetros y 7 centímetros de ancho, pesan 21 kilos... Se saca una batería descargada de este gabinete y se mete la batería cargada. Con un balón de gas. El mismo yeah. sistema. ¿no? Entonces, esa electricidad, este gabinete de 100, 200, 1000 baterías, inyecta la electricidad a la red. Pero con una gran ventaja. Como ustedes pueden ver, hay un parque eólico que produce la electricidad. Entonces, yeah. transmitir esa electricidad hasta una ciudad, por ejemplo, eh, hay una pérdida del 20%, del 10 al 20%. Y las tarifas eléctricas, cuando pagamos un recibo de luz, digamos, de cada 10 soles, prácticamente 4 soles son por tarifas. O sea, el peaje, perdón. Y los otros 4 soles son la misma energía y el, los otros 2 soles son más o menos impuestos. Mm. Ahora, si producimos la electricidad en la misma ciudad, obviamente no hay peaje. ¿no? Y tampoco hay pérdidas. Entonces, este sistema tiene una ventaja competitiva sobre la energía eólica, la energía solar, la energía hidroeléctrica, la energía nuclear. ¿no? Mm. Entonces, puedes ofrecer electricidad a un menor precio. Entonces, sabes claro. que la, ¿no? obviamente, el, el, el que ofrece un, un menor precio y un mejor, eh, tiene menos pérdidas, o sea, gastos operativos, etc., es la energía que prevalece. Eso es lo que se llama ventaja competitiva. Ah, okay. Tener, un, un, obviamente, una ventaja que no tienen los otros sistemas. Ya, mira qué interesante, o sea, aquí en ese primer gráfico entonces ya vemos el auto, atrás eh, tiene su batería, que el auto al avanzar, como lo que tú nos dices, produce energía, uh -huh. la carga la batería y luego esto tú lo vendes en un gabinete de almacenamiento que podría estar, qué sé yo, en Miraflores, es podrías ponerlo, qué sé yo, por el Badén, por algún sitio, ¿no? Entonces tú transita un taxista, ¿no? Digamos, ha manejado toda la noche, va y vende, mete claro. ahí su carga. Uh -huh. Y después ya le llega su, su tarifa. Para hacerte una idea, el, la energía, las tarifas están, tenemos la hidroeléctrica, 60 dólares, la, la solar está a 48 dólares, la eólica 38. O sea, las generadoras venden esos precios. Y nos y Seal nos está cobrando aproximadamente 180 dólares el megavatio. Imagínate cuántas. 180 la... dólares el megavatio. ¿Y esto cuánto costaría? Eso. Nos, nos costaría... Si le bajas el peaje, estás bajando casi ah. el 50%, ¿no? Estamos hablando ya de un 90, 90 100 dólares. Porque, mm. obvio, no vas a pagar peaje. Claro. Y aún así, se puede vender a 38 dólares o 40 dólares el, el megavatio. El megavatio. Aún así, estamos el, está, se está produciendo la energía casi la mitad de lo que se está vendiendo. Mm. Hagamos una idea, o sea, ¿no? 38 dólares a 180 dólares... ¿Cuántos? ¿6? ¿4? Ah, casi mira, 180 dólares. ¿4 veces más barato? 
O sea, la, la ahora, misma electricidad. Ajá. Ahora, si, una, si un taxista se me ocurre, ¿no? En tres horas recarga la batería. Entonces eh, puede abastecer su vivienda tal vez un día ¿eh? y se ahorra esos 180 dólares megavatios, ¿no? que bueno, se consume tal vez. Claro, eso ya meses. lo vamos a entender en otro punto del gráfico, ¿no? Uh -huh. Bueno, digamos que este sistema entonces ya existe, el sistema eólico, el sistema eléctrico existe, ya está diseñado. Uh -huh. La gran innovación que estás haciendo entonces sería eh, otra fuente de, de producción de esta energía para que pueda subirse a la red de alimentación de la energía. Claro, es ¿no? tal, tal cual como no, la energía le... eólica, como la energía solar, la energía hidroeléctrica, nuclear pero con una ventaja competitiva. ¿no? Claro, esa no, es la energía no automotriz. Se peaje, claro, se puede producir. O pueblos que no tienen energía, ¿no? Podrían también beneficiarse con este sistema. Bueno, eso lo vemos en otro gráfico. Uh -huh. Bueno, pasamos a la siguiente. Sí, ahora tenemos la mayor objeción que ha sido mi cruz, ¿no? Uh -huh. la, la, la ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye. En cierta manera la patente me la deniega, no, me la deniegan porque... Uno de los motivos de rechazo es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, un ejemplo. Si para recorrer 100 kilómetros necesitamos 100 dólares en combustible, ¿no? una cifra redonda. Y si generamos energía, no vamos a gastar 100 dólares, vamos a gastar 90 dólares porque esos 10 dólares adicionales se han, se han gastado en generar energía. ¿No es cierto? Entonces, ese es el, ese es la, el razonamiento. ¿no? Si seguimos la termodinámica... A, aplica pero miren acá tenemos el toyota prius que es un auto híbrido no tiene un motor a combustión y tiene un motor eh, eléctrico entonces y tenemos el toyota yaris que es un motor es un auto 100% a combustión es un auto normal no tiene su motor a gasolina y hace su recorrido fíjense para recorrer 100 kilómetros el toyota prius gastó 79 pesos y el toyota yaris gastó 135 pesos para recorrer la misma distancia ¿Por qué el Toyota Prius gastó 79 pesos, casi un 60% del consumo del Yaris? Es que este auto, el Toyota Prius, genera su propia energía. Digamos, esa batería que ustedes ven de 6.5 amperios. De 100 kilómetros, no ahí está clarito. Claro. Entonces, el, la llanta, el motor que está en la llanta, es un sistema bien, bien parecido. Cuando el motor a combustión está funcionando, está circulando con la gasolina, el motor se convierte en generador de electricidad. Y esa electricidad la almacena en una batería. Un detalle interesante, la batería no se enchufa a ningún toma corriente en la casa, ¿no? Es electricidad producida 100% por el vehículo, ¿no? Está generando su propia energía. Uh -huh. Entonces, cuando apagan el motor a combustión, usan el motor eléctrico y usa la batería que ha generado el impulso del automóvil. Entonces, digamos, si recorrió el Yaris 100 kilómetros ¿no? y gastó 100 dólares... El Toyota Prius generando su propia energía recorrió 100 kilómetros y gastó 60 dólares. Entonces han quedado 40 dólares eh, al aire. ¿Eso ya existe? Existe. Es el Toyota. Existe. Pueden entrar ustedes al Toyota Prius. Este experimento se hizo en México, por eso estoy poniendo pesos para hacerlo más fidedigno. Ahora, ¿qué pasaría? Fíjense, el Toyota Ajá. Prius solo usa una llanta con un motor generador, que es un motor generador. Al que dice uno. Claro, motor eléctrico, tenemos el visor de potencia, generador eléctrico también y motor a gasolina. Pero si con una sola llanta, o sea, un motor en llanta ha, gener ha ahorrado casi un 40%, imaginémonos claro. qué pasaría si las cuatro llantas producirían energía. ¿No? Tiene un motor a combustión que cuando avanza... El... Bueno, gastaría muy poco, ¿no? Obvio. Solo para las primeras veces, ¿no? Ajá. Entonces... Cuatro llantas no, producirían el, el cuadro. O sea, se ha ahorrado 40% en combustible, haciendo números, yeah. una, una, un sentido común, sería 160% de, de ahorro en combustible. Mm. Pero esto no es un auto eléctrico. O sea, pero sí podría producir electricidad a un precio, obviamente, más barato. Sí va a haber el peso, o sea, el peso del vehículo, más, el sistema más o menos pesa unos 40 kilos. Ese peso, de todas maneras, va a generar un, un gasto. Claro. ¿No? Eh, pero es pues mínimo igual o sea digamos unas hay plantas generadoras de, que funcionan con diésel uh -huh. en, en, en Matarani en Hilo hay dos centrales térmicas que producen o sea queman petróleo para vender Chilina también era una planta que quemaba o sea, y aún así es rentable o sea, digamos si gastamos ah, claro. 10 o sea un dólar adicional en combustible pero vendemos producimos electricidad para venderla a 10 dólares es rentable 
Claro, es rentable totalmente. Uh -huh. Este más bien, este es, es el tercero que estamos viendo, ¿ese existe? No, ese no existe. Ese, ese no existe. existe. O sea, es la... Un auto a combustión que produzca electricidad para venderla no existe. No existe, es lo que estás proponiendo y es el tercero que vemos acá. Digamos. Claro, esa sería la innovación, porque la innovación es la mejora que se le hace a un producto o servicio que ya existe y es rentable en el mercado. Y esto tiene mucho que ver con tu idea principal que siempre has tenido, ¿no? Es de, lo mismo. El electric car, ¿no? Que sí, tenías. claro, es, es lo mismo, o el auto eléctrico que producía su propia energía, se dan cuenta, el híbrido... Es el ya, mismo, lo, ya lo utiliza. Es el mismo concepto, ¿no? Es, y no va contra la... O sea, la decían que era imposible que un auto produzca más energía de la que consume. Ya, pero eso ya lo demostraron no tú, sino los mexicanos ya lo hicieron y, ah, sí, y han probado que sí se puede. Claro, ahorras 40%. Eso va con, sí, o sea, sí, sí. No, como que no encaja la termodinámica en este concepto. O sea, ah, ¿cómo caramba. estás ahorrando 40% de combustible? generando tu propia energía. ¿sabes? Ahí está, pues. Ahí está, la, la ciencia se hace sobre eso, siempre lo digo. ¿no? Y siempre ponemos comentarios que no, que la termodinámica. Sí, o sea, no, en mi libro dice que, que no, eso no funciona, pero ciencia es, o sea, yo creo en lo que veo. Claro. Y estamos viendo de que sí, puedes generar eh, más energía prácticamente de, la, de dónde está claro, ese 40 prácticamente esto sería el prototipo de la energía libre no aunque no vamos a hablar de eso en este momento claro. pero esto es un proceso pero, uh -huh. pero bueno con este video también se va a llamar o se llama energía libre para que entiendan este primer paso para lograrlo no muy bien bueno vamos a la tercera viñeta así es entonces vamos. una startup resuelve un problema no mm. existe una crisis eh, energética entonces, en el mundo, según la ONU, el Banco Mundial, la Agencia Internacional de la Energía, 2.500 millones de personas no tienen un acceso nulo o confiable a la electricidad. Son 2.500 millones de personas que necesitan energía barata, eficiente, ¿no? Y existen 1.450 millones de vehículos, del 2017 debe haber más de 1.500 millones de vehículos circulando por el mundo, que pueden producir energía, esa energía que el mundo necesita mediante el giro de sus ruedas. ¿No? Entonces tenemos un problema, falta de energía en el mundo y tenemos cerca de 1.500 millones de vehículos que pueden producir esa electricidad que el mundo requiere. Entonces estamos juntando una necesidad, o sea, estamos convirtiendo el, el problema en una oportunidad. ¿no? Y podemos generar, entonces estamos hablando de una nueva fuente de energía que puede competir, como decía, con la solar, con la eólica, con la nuclear, con la hidroeléctrica, ¿no? Y sería más barata, o sea, eh, es más competitiva, digamos, tiene la ventaja competitiva. Por ejemplo, en inversión. En el próximo cuadro vamos a ver eh, proyectos que se están haciendo en el sur. La hidroeléctrica Ocoña, ¿no? en Arequipa, eh, bueno, no se pudo construir porque iba contra el camarón y... Uh -huh. Era un proyecto de 170 megavatios y la inversión era de 500 millones de dólares, 400, 500 millones de dólares. ¿no? Esos 170 megavatios es lo que gasta Arequipa en cuanto, un, un año, un mes. Más o menos es la producción, Arequipa ciudad más o menos está en ese consumo, 170 megavatios. ¿Al año? Eh, no, ese es mm, consumo ahora. ¿Consumo hora? Sí, 106, 170 megavatios hora. Por hora, ah, o sea, sí. por hora Arequipa gasta eso. Consume unos 170 megavatios. Wow. Cerro Verde está, bueno, estaba en 290 megavatios, ya debe estar por los 300. O sea, Cerro Verde consume más que toda Arequipa junta. El doble de lo que consume Arequipa. Wow. Y generalmente esa electricidad la traen, casi el 70% de la electricidad que se usa en ah. el sur es del mantar. De la, la, de la compran de la, de ellos sí. también. La matriz energética, el 40% también es gas. Ah, gas también. Dicen, ¿qué pasa si se daña el, el gasoducto, no? Dejas, presidente, el 40% del el país sin energía, ¿no? Ok, entonces queda claro, Coña produce... Estaba diseñada para 170 megavatios, una inversión de 500 millones de dólares. La planta solar eh, Rubí, que está en Moquegua, mm. eh, es de 180 megavatios. ¿no? Iba, la inversión es de 170, bueno, fue de 170 millones de dólares, está funcionando. Y el parque eólico Guaira en Ica, de 132 megavatios, es de 165 millones de dólares. Y si instalaríamos este sistema en 10.000 taxis, ¿no? para que sería el equivalente a 40.000 generadores eólicos de 3 kilowatts, producirían 120 megavatios, pero a una inversión de 25 millones de dólares. Ahora imaginémonos que duplicamos, sean 50 millones de dólares, produciríamos 240 megavatios. 
Y ahí le da la vuelta todita a las hidroeléctricas. Oye, tiene ventaja competitiva. Solo con 10.000 o 20.000 taxis. Ah, sí, sí. ¿Y cuántos taxis hay en Arequipa? 30.000. El parque automotor de Arequipa es de 270.000 vehículos aproximadamente. O sea, con la mitad de los... O sea, do, ah, el parque automotor de Arequipa es 270.000 vehículos. 70.000 vehículos. Los Digamos que los taxistas que son los que más recorren y todo eso son... 30.000. O sea, si por lo menos la mitad de ellos o una tercera parte se anima, uh -huh. ya está echando a andar esta claro. super fuente. Acá de puede raíz. ser dos cosas: eh, que 10.000 taxistas se asocien y digan, oye, vamos a poner nuestra empresa generadora. La, el Estado faculta a que puedan vender. Eh, hay el cliente libre y el cliente asociado. El cliente libre y el cliente regulado. Regulado es el que paga su recibo de electricidad normal. Yeah. Y el cliente libre, creo que es, es de más de. Eh, bueno, un megavatio, si consume más de esa una cantidad que ha establecido el Estado, pueden comprarla directamente de las generadoras. Se me ocurre, ¿no? La no, fábrica no. de cerveza. Dice, yo quiero comprarles directamente a ustedes la energía. Puede comprar. Y ya ellos ya transan el, el, la tarifa. Ah, o sea, la cervecería podría comprarle a estos 10.000 taxistas arequipeños. Ah, sí, sí. La... Sí, no, la, las empresas, de, las la fábricas de cemento, la fábrica... Wow. ¿no? La ley faculta a que puedan comprar. Ah, en la ley, se, todo eso está contemplado en, en leyes. En claro, la ley. tenemos el cliente libre. O sea, Cerro Verde es, es un cliente libre. Ellos compran. Ah, claro, la, él no, no, com, no usan la misma corriente de electricidad en nuestras casas. No, usan la electricidad, pero por ser cliente libre, ellos eh, le compran directamente a la generadora. Le pueden comprar al Charcani, ah, le compran, a, 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 a Gaza, o pueden comprarle a. Al que le dé más barato. Pues, no, no es, está. A Rubí o a Guaira le pueden comprar la energía. ¿no? Ahora miramos las tarifas. La hidroeléctrica Coña son 60 dólares en megavatio. Ah, mira las tarifas. La sí. planta solar Rubí vende a 48 dólares. El parque eólico vende a 38 dólares en megavatio. ¿Y, ¿Y cuánto venderían los taxistas? Eso habría que ver. Como es una nueva tecnología, no sabemos qué va a pasar. Eso es lo interesante de una startup, ¿no? Como es, digamos, cuando salió Uber... Pero, pero de hecho será más económico, ¿no? Definitivamente. Para, para más competitivo, ¿no? Tiene la ventaja competitiva. Por ejemplo, no va a pagar peaje. Estamos hablando que... Entonces ya de, de frente... Es la... uh -huh. Esta empresa, estas generadoras le venden la electricidad a la, al CEIN, Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Y el CEIN a su vez le vende a las distribuidoras, sea uh -huh. Electropun o Luz del Sur, etc. Entonces, fíjate, es toda un, una cadena de, de distribución, de generación, de producción. Uh -huh. Y con este sistema se puede saltar... Todo, o sea, se puede saltar el CEIN, porque no necesitas obviamente el CEIN, ¿no? Digamos, esto lo haces en Lima, vendes la energía en Lima, haces en, eh, generas la energía en Arequipa, vendes en Arequipa. Eh, tiene esa ventaja competitiva, ¿no? Entonces, desde ese momento puede crecer rápido y a nivel mundial, porque esa es la startup. La innovación le permite crecer en todo el mundo, porque en todo el mundo necesitan energía, en todo el mundo hay vehículos y, tiene, y es más barata en distribución, en inversión y hasta en eficiencia. No hay tantas pérdidas. Caramba, ¿no? qué interesante. Sí. Vamos a la siguiente. A la, siguiente. Uh -huh. la apertura de nuevos mercados. Hemos visto que en, en, Ecuador, en Ecuador quitaron el subsidio a los combustibles y se armó la revolución. Oh, sí, sí, sí. En Chile subieron las tarifas del transporte público y también se armó la revolución. Fíjense, los vehículos, el transporte público podría producir energía, ¿no? Digamos, en Arequipa tenemos 5.000 unidades de transporte público que están circulando prácticamente desde la madrugada pues, hasta 10, 11 de la noche. Entonces ellos podrían generar energía, venderla y con esa venta de energía subsidiar las tarifas. Imaginemos este sistema en Santiago. Suben tal vez la, las tarifas por el subir el combustible, etcétera, pero como producen energía, con eso pueden compensar el, el, el alza. O, pueden contra, o en, en Ecuador, ¿no? Que quitaron el subsidio a los combustibles. Pero si estos vehículos generan su propia energía, bueno, generan energía para venderla, claro. pueden en cierta manera mmm, soportar, ¿no? ¿Cómo se diría? Mediar, hacer un equilibrio entre venta de energía y compra de combustible. ¿No? En, en España se ha hecho un convenio, Endesa, que es una empresa, una generadora, una de las más grandes, tiene actividades también en el Perú, y Nissan, que es una empresa que hace vehículos eléctricos, el Nissan LEF. Entonces, eh, estos vehículos, como tienen una batería, en las noches compran energía. 
¿no? la, la, eh, digamos, eh, en las horas de bajo consumo, bueno, tal vez todos piensan que la electricidad tiene una tarifa plana, no. no. La, tari la tarifa eléctrica en las madrugadas, por ejemplo en España, a la 1 a 2 de la mañana cuesta 40 euros el megavatio. Y a las 7, 8 de la mañana, que es la hora punta, esa tarifa, el megavatio, cuesta 70 euros. Ah, cuesta más de día la electricidad. Ah, sí. En horas hábiles, digamos. Uh -huh. Si ustedes usan todos sus aparatos en la mañana, obviamente la, la tarifa las va a venir alta. Pero si ustedes usarían... La aspiradora, la, la computadora. Lavadora, cocinaría en la noche, todo. <risa> pues, vas a sentir una, un bajón en la tarifa. Ah, o sea, si nos ponemos a trabajar en de madrugada, pagamos sí. menos. Ah, así es. Increíble. Entonces, mira, estos autos compran electricidad. O sea, ese, ese ha sido el convenio. Endesa le dice a Nisa, mira, como tú tienes, has vendido como miles de autos eh, eléctricos en España, que esos, esas baterías acumulen ese, esa electricidad. Y cuando nosotros necesitemos esa electricidad, se las compramos, pero a un mayor precio. Entonces, están ganando dinero, simplemente guardando, o sea, comprando y vendiendo electricidad. Compran barato y la venden a un mayor precio. Ah, eso ya existe en España. Ah, así es. Entonces, pero no lo generan con el auto, eso lo. No, eso no. Es, es simplemente la, la compran, compran y venden. No y generan. Venden. Uh -huh. Es como el dólar. Sí. Ah, yo compro hoy día el dólar, ya subió que lo vendo y así vas ganando, vas con esa especulación van ganando el, el cambista de dólar. Ah, Igual sí. hacen ellas con la con, comprando uh -huh. en los gabinetes. Estos. Ahora cuando hay, hay horas en que la, la oferta supera a la, de, a la la demanda supera a la oferta. Entonces, ¿qué hacen? No? Han encontrado esta solución. Entonces, cuando ya la, el consumo supera la, la cantidad que puede proveer Endesa, entonces a, aprovechan las baterías de estos vehículos. ¿No? Es, es una idea. Y en España también existe, ya en Chile, Argentina, Uruguay, existe lo que se llama el medidor bidireccional. ¿Qué significa? Uno puede poner en el techo de su casa bate, generadores solares o yólicos, etc. Y esa electricidad la almacenan en baterías y la pueden vender a la red. Entonces, el, el medidor bidireccional hace ¿no? Una, un balance. Eh, entró tanto de electricidad y salió tanto de electricidad. A veces hay un saldo a favor. En México, por ejemplo, el, el medidor retrocede cuando están vendiendo la energía. Y cuando hay un excedente, despagan el, la electricidad que han vendido. Ah, o sea, ya hay eso de que te, no solo te, 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 no te deducen, sino te pagan. Claro, estás vendiendo energía, como están haciendo en, en España, ¿no? O Se compran a 40, la venden a 70. Eso es ya, pero eso ha sido un convenio. Eh, en el Perú, el decreto 1221 del decreto legislativo establece que se puede comprar y vender energía, pero todavía no está regulada. ¿No? Mm. Pero ya Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, eh, Alemania tienen este sistema. Entonces, si el transporte público haría un convenio, digamos, se me ocurre Gaza con la municipalidad provincial, podrían aplicar este sistema, vender energía y subsidiar las tarifas. Sabemos que cuando sube el combustible sube todo. ¿no? Sí. sí. Entonces también podemos... Eh, Vamos a la siguiente. Se puede aplicar en el transporte de carga y transporte de pasajeros, o sea, los buses interprovinciales. Ah, mira. Eh, la cobertura, o sea, el acceso a la electricidad. Zonas rurales en el Perú que no tienen acceso a la energía, en la selva es 42%, en la sierra, o sea, que cuentan con energía, mejor dicho, es 42%, en la sierra 72% y en la costa 78%, que vemos no es tan... No hay una buena cobertura. Hay zonas que están muy alejadas, rurales, donde no llega el, el tendido eléctrico. Pero por casi todos estos pueblos hay vehículos, pasan buses, ¿no? la gente tiene que trasladarse. Entonces los camiones, los buses interprovinciales pueden generar electricidad y abastecer a estos a estas zonas que no tienen energía. Tienen más ejes, ¿no? Estos carros también. Claro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Ah, sí. Es. Estamos hablando acá de diez llantas, diez generadores sí, en un más. camión o los o los buses, sí, eh, seis, ¿no? Seis. Que son de seis ejes. Claro. Pueden producir más energía. Mira, un, un bus, eh, esos los normales, el promedio pesa unas 60 toneladas y puede llevar 30 toneladas de carga. Pero hay una crisis en el transporte de buses, ¿no? Salen, hay mucha competencia, ya se salen con el 50%, 40% de pasajeros. Sí, pues. En sus bodegas podrían poner estas baterías y cabe la posibilidad que ganarían más dinero generando energía que transportando pasajeros. Porque un bus prácticamente no para, ¿no? Sale de Arequipa hasta Lima, que son mil kilómetros, 14 horas sin parar, técnicamente, bueno, unas pequeñas paradas. 
y podrían generar energía y dejar van, las baterías. Van a necesitar más baterías todavía, porque se van a llenar <risa> la batería. Podrían ir, o sea, imagínate en el transcurso, no cada 200 kilómetros, no se me ocurre, podrían sacar las baterías cargadas, las dejan en un pueblo, una zona que no que, tiene energía, claro. y meten las baterías. En gabinetes, como Ajá. estás proponiendo, gabinetes de energía. Sí. Y, y eso es práctico, o sea, una vez que tú tienes la batería cargada, en, o la electricidad cargada en la batería, lo metes al gabinete, esa energía no, normalmente, o sea, se puede convertir y, y viajar al tendido eléctrico o sea, sí eso sí, ya sí. existe esa, ese gabinete que es, en España que me dices sí existe ah, es totalmente el, ah, okay. que, in, el que introdujo esta nueva tecnología de baterías gigantes fue Tesla a Tesla desarrolló en Australia una batería gigante de 120 megavatios de capacidad que compraba electricidad de un parque sol, de un parque eólico y la vendía obviamente cuando había una necesidad Al almacenaba en esa batería y cuando Elon Musk dijo pues, que iba a ser esta batería gigante todos se burlaron de él, que era imposible y ah, o sea, Elon Musk es el, el, el padre de lo imposible no todo lo que le dicen que es imposible él termina haciéndolo ahora de los satélites la... sí, ahora está metiéndose en el campo aeroespacial el dueño de Tesla, Elon Musk Ah, claro, que estamos viendo, bueno, ya se vio en Perú ya la, la fila de satélites, son más de 60, sí, ¿no? Sí, ya pasó... Es algo ya tangible, algo que puedes uh -huh. ver en el cielo, él lo está haciendo. Él lo está haciendo, y él fue el que hizo la primera batería gigante, es que se puede comprar energía, almacenarla y meterla, o sea, estamos hablando de algo que ya existe, ¿no? No, ya no, existe. no que me imagino, supongo que podría funcionar, no, eso ya, esa tecnología ya existe... existe. Entonces, ah, es bueno. posible. Lo que, entonces, ¿los buses sí pueden generar energía recorriendo uh, todo el Perú? Sí. ¿Pueden almacenarla en baterías, como lo hace Eliomus? Sí. ¿Distribuirla a los pueblos, no zonas rurales que no tienen acceso a la energía, donde no llega el tendido eléctrico? Sí. La tecnología existe. Mm. Ahora también veamos eh, zonas, pues, es que, sobre todo rural. Un, un estudio del 2016 decía de los 450 mil hogares en el Perú que no tienen acceso al, a la energía, el 85% son de la zona rural. Pero la mayoría de, ¿no? de estas personas tienen vehículos, porque obvio tienen que ir ¿no? desde sus chacras a, a, a las ciudades a comprar sus cosas, a vender sus productos. Y mientras hacen ese recorrido de ir a, ¿no? de, de, su zona, de la zona rural, de sus chacras hacia la ciudad, generan energía y con esa energía podrían usarla para bombear el agua, para el riego, para uso también de la vivienda, para abastecer también las necesidades de la vivienda. Como vemos en el gráfico, la batería es aproximadamente 700, es de 700 amperios. Se puede cargar aproximadamente en 3 horas a una velocidad de 54 kilómetros por hora. Y así es un experimento que a 54 por hora produce 60 amperios, por 4, 240 amperios. En 3 horas nos dan más de 700 amperios. Claro, eso es algo lógico, ¿no? Mm. Hay unos cálculos que hay que hacer. Más. Y el consumo de una vivienda, aspiradora, ducha, equipo, electrobomba de dos caballos de fuerza, más o menos estamos hablando de 31 amperios. Mm. Entonces, esta batería puede abastecer tal vez 2, 3 días una vivienda, las necesidades básicas de una vivienda. Dos, tres días, con un viajecito. Ah, así es. Tres horas más o menos de, de recorrido. Uh -huh. Mira qué práctico. Ah, así es. Ahora, como dicen, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Eh, un, más o menos haciendo cálculos, el kit, o sea, cuatro generadores, ¿no? Eh, de imanes de neodimio, bobinas de cobre que se instalarían en, en las llantas más la batería de fosfato de hierro de litio de alta potencia, que son 700 amperios, más o menos. Son algo de 1.750 dólares. 1.750 no. dólares. Si esto comparamos con un grupo electrógeno, porque este sistema va a convertir a un auto, un vehículo, en un grupo electrógeno rodante. Ah, genera claro. energía. Ahora, para más o menos entender la idea, si nos vamos a la playa o vamos a un campamento y no tenemos electricidad, tendríamos que llevar un grupo electrógeno. Un grupo electrógeno de 12.000 watts o 12 kilowatts que es más o menos lo que produciría el, el automóvil, cuesta 8 mil dólares, pesa 149 kilos y solamente puede abastecer de electricidad 8 horas. Tienes que apagarlo a las 8 horas de funcionamiento. ¿no? Entonces, no habría necesidad de comprar un grupo electrógeno porque el, el auto en su recorrido va a generar energía, a un menor precio, porque la gasolina que se usa en el grupo electrógeno, pues... Ese, no, no se recupera, ¿no? Se, no. Se pierde. más bien la que se va a producir en el, la gasolina que se va a usar en el auto, en el vehículo para producir energía, 
claro. es eh, prácticamente mínima pues porque estás haciendo el recorrido claro. un ahorro grande en, en, ¿no? en, en comprar no necesitas comprar el grupo electrógeno y si lo compras pues sería más barato que el auto genere la, la energía claro ¿No? Entonces, 1750 dólares, el peso es más o menos de 41 kilos contra los 149 kilos de un grupo electrógeno. O sea, me has tenido una ventaja con, competitiva sobre. Claro. Eso, ¿no? Si quieres usar bombas, si quieres usar eh, frigidel, todo lo que quieres usar, esto te puede abastecer. ¿No? Digamos, el equipo está a 1.750 el kit está a 1750 dólares. Como, les, como vimos en la gráfica, existen 14, eh, 1.450 millones de vehículos en el mundo. Uh -huh. Si solo el 1% ¿no? de los vehículos compraría el kit para ponerlo en, en sus vehículos ¿no? y para generar energía, estamos hablando de 14 millones y medio de vehículos. Si hacemos una multiplicación simple, 1.750 dólares por 14 millones y medio de vehículos, el 1% del parque automotor mundial, nos da una facturación de 25.375 millones de dólares. ¿no? ¿Eso qué es? La, ¿El valor de...? Esa es la facturación. Ahora, una startup, A la facturación. Claro, una startup vale lo que factura. Es una manera de medirse. Una empresa vale lo que factura. Una, una empresa eh, factura 200 millones de dólares, una, una referencia... Es ah, que okay, vale el, el valor. 200. Claro, es, un, es un valor referencia. ¿no? Entonces, esa startup que ahora tiene un valor de un millón de dólares, está compuesta por 10 mil acciones de 100 dólares. Claro. ¿no? Entonces, cada acción se vende en 100 dólares. Si logra tener este valor de 25 mil millones de dólares, entonces yeah. cada acción que val empezó valiendo 100 dólares valdría 2 millones 537 mil 500 dólares. Claro. Ese es el estatus. Y, y eso se ha dado. Google, cuando nació, valía, la, cada acción valía también 100 dólares. ¿no? Como si, si hubieses invertido 100 dólares en Google, ahora esos 100 dólares valdrían 44 millones de dólares. O sea, cada acción de Google ahora cuesta... 40. Vale. Si hace 12 años con 100 dólares comprabas, por ejemplo, una acción, ahora necesitas 44 millones de dólares para comprar la misma acción. <risa> Igual Facebook, Amazon, Amazon ya está en el millón de millones de dólares. Wow. Y si comparamos con... Mira, la, la tecnología es lo que más vale. La innovación. Toyota está por los 50 mil millones de dólares. Coca-Cola también está por ahí. 35 mil. Los hoteles Mark valen algo de 8 mil millones de dólares. Y Airbnb, que es algo sí, sí, parecido. Sí. Vale allá, en, si no me equivoco, en 50 mil millones de dólares. Mm. Y esa corporación Haya, que ya, te, ya tiene como 40 años construyendo hoteles de la manera tradicional vale 8 mil millones de dólares contra Corporación Haya contra Airbnb que no tiene ni 10 años y ya vale entre 25 mil y 50 mil millones de dólares okay. esa es la startup Diesel Electric K ah, así es, Diesel Electric <risa> para los amigos Diesel Electric <risa> <risa> claro, Diesel Electric K pero es Electric. Diesel Electric sí, Diesel Electric Dice Electric. Ah, dice Electric. Dice Electric. <risa> <risa> Excelente, ¿ah? muy bien. ¿Y cuándo? O sea, la, la idea sería hacer ya el prototipo de, de, de un automóvil. ¿O cu cuál es el siguiente paso que va a tomar la empresa? Sí, fíjate, me, me invitaron a enviar el proyecto a España. Les pareció, obviamente, muy, muy interesante. Me invitaron a viajar a España. No pude viajar, bueno, por X motivo. Y a raíz de esta invitación me empiezan a escribir bastantes, eh, lo que se llaman Ventures Capital. Las Ventures Capital son, como decir, empresas que se encargan de ver ne pequeños negocios con mucho potencial y ellos invierten. Tenemos eh, un ejemplo, Facebook. Facebook, eh, cuando recién se instaló, con, con 5 millones de dólares, Peter Thiel compra el 10% de Facebook. Con ese dinero recién ellos este, constituyen la empresa, con, eh, contratan personal, equipos, etc. Y cuando ya estaba, ya era una empresa constituida, vienen estos Ventures Capital, ex Axel Capital Partners, por ejemplo, y les compra el 13% por algo de 13 millones de dólares. Wow. Pero ellos eh, no, no solamente compran acciones, sino te dicen cómo hacer la organización corporativa, con quién asociarte si es momento de salir a bolsa o de, o de venderla a la, la empresa. Ellos se encargan de hacerla claro. crecer. No es el negocio tradicional, ¿no? Que ponemos nuestra fábrica y producimos los carros, etcétera, y vamos creciendo a nivel normal como Toyota, Nissan. No. Las startups 
ese, ese es su valor. Por eso crecen rápido a nivel mundial. Crecen X. Claro, es como X. inversionistas, para ser exactos. ¿no? Ajá. Pues digo, si una, una startup crece X, o sea, X es 100%, claro. crecen en un año 200, 1000 X. ¿no? O sea, 2.000%, 50.000%. ¿no? Ahora, una empresa tradicional te creces 20% anual, es pues, lo máximo. Es una empresa que le está yendo muy bien. Entonces, las startups funcionan de manera... Son empresas, igual que otra empresa, pero la innovación le da una ventaja competitiva que le permite crecer rápido y a nivel mundial. Yo calculo que esta startup puede llegar a valer más de 253 mil millones de dólares. Porque estamos hablando, eso es un año, pero... Todos los años puede facturar 25 mil millones de dólares. Claro. Entonces se valoriza. Cuando Airbnb valía 25 mil millones de dólares, facturaba 800 millones de dólares al año. No sé si tenemos, si hacemos una referencia. Ahora, energía, comparada pues, con Facebook, que es entretenimiento, Google, que es búsqueda, o Airbnb, hospedarte, la energía obviamente tiene. Es mayor, ¿no? Sí, el triángulo estratégico en un país. Entonces le preguntan a las personas, ¿qué es más importante en un país? ¿No? Uno te dice en la educación o la salud. Yo no sé, lo que es estrate, desarrollo estratégico te dicen, no. Lo más importante en un país es energía, agua y agricultura. No. Si no tienes esos tres elementos, el, el futuro de un país, una sociedad, una ciudad, está en peligro. Mm. Entonces estamos hablando de energía. O sea, claro. Tiene más es valor. Un pilar, un pilar. Sí, claro, o sea, si comparamos con Facebook, con Google, o sea, esos son entretenimiento. O sea, no, puedes no, vivir no sin si viste ese meme, ¿no? Donde dice, sale Google, ¿no? Yo lo sé todo y aparece Instagram. Yo los conozco a todos, a todos, o algo así, ¿no? Y Facebook, no. Yo lo, yo lo, <ríe> lo sé todas las personas. Y luego aparece abajo la electricidad. Mm. Así. Mm. Obvio, ¿ves? <ríe> Como que es el papá, el papá de todos. Claro, puedes vivir sin Facebook, sin Google, pero sin electricidad. Y es más, sin electricidad no funciona nada, ni tu celular, no Así es. nada. ¿Ves? Entonces, mira, la proyección <risa> es. Vamos a buscar el meme, lo grande. voy a poner ahí. <risa> sí. pues fíjate, la proyección es grande. Entonces, lo que estamos haciendo es vender acciones, porque una startup se, se autofinancia. Okay. Vende acciones como Facebook, ¿no? Vendió el 10% de, a Peter Thiel por 500 mil dólares. Y con eso recién hicieron el prototipo. O sea, no es lo normal. No es que. O sea, lo que se financia acá es una idea. Facebook nació yeah. como una idea y Peter Thiel vio el potencial y les da los 500 mil dólares y recién constituyen la empresa. Fíjate, así funciona un startup. Ah, Google también igual, nadie quería... Mira, Google, 354 inversionistas le dijeron no a Google. Imagínate, es como estar... Todo, todo un año, <risa> empiezas el primero de enero y el 21 de diciembre uno te dice así... ¿Quién aguanta 354 no. Recha no, no, rechazos que te digan no, no? Pero el éxito de cualquier eh, en la vida yo creo que es la persistencia. Ahora te entendemos mucho mejor cómo va lo de la empresa, la startup. Entonces la idea creo que es algo plausible. Eh, igual estás ya por desarrollar un prototipo, ¿no? Estás próximo, ¿no? Claro. De hecho ya has hecho algunas otras pruebas antes. Se hizo las pruebas. Lo que hicimos... ¿Te acuerdas con el alternador? Claro. Es lo mismo que, que se, lo que hace el Toyota Prius. Generó energía, no había frenado y... No, se produjo es ponerlo ya esto al mecánico y que le instale ¿no? el, uh -huh. el, los sistemas que ya existen. No hay que inventar nada. Ah, y ahora tenemos a nuestro super amigo, pues, David, que puede construir el, el, el sistema, el, el generador. Sistema. Tengo el plano para hacer el generador que produce 60 amperios a 54 kilómetros por hora. Y ya te dice cuántos imanes de neodimio, son dos imanes de neodimio, nueve bobinas de cobre, la distancia entre imán y imán, eh, cuántas vueltas tiene que tener la, la bobina, el, el grosor del alambre de cobre, la resina, cómo tiene que ir. Y nuestro gran amigo David Ponce puede hacer. Muy bien. Bueno, ¿alguna idea final? Entonces, eh, Lucho, para las personas que nos están viendo, eh, algún, no, no digo mensaje, no pero alguna conclusión final para que te dirijas hacia los inversionistas tal vez los sí, están estamos vendiendo a la venta están 100 acciones a 100 dólares cada una por 10 mil dólares porque el cálculo que se está haciendo es de con 10 mil dólares construiríamos el prototipo es decir el automóvil poner los generadores la batería obviamente el, el personal no mecánicos perdón eh, y después instalar el sistema, hacer las pruebas, en cuánto tiempo cargamos la batería, alimentar una vivienda. 
Y cuando ya se tiene el prototipo se pasa a la ronda de inversión de serie A. Es muy posible que se me ocurra, ¿no? Toyota dice, bueno, yo quiero invertir en... Yeah. Te, te puedo comprar la, ¿no? el, el, la startup. Porque imagínate, si quieres comprar un Nissan que tiene un auto normal, o sea, tiene su, su motor a combustión, nada más, no te da ningún... ningún eh, plus. Ah, podría comprarte toda la startup, o sea, toda claro, la idea. O puede todo. comprar un porcentaje, ¿no? A un porcentaje. Porque Facebook, o sea... Eh, Microsoft compró el 1.4% de Facebook por mil millones, algo así, una cosa, una cantidad grande. Entonces puede comprar un porcentaje. Pero imagínate un vehículos de fábrica, un Toyota que tenga este sistema, tendría ventaja competitiva sobre un Nissan, un Renault o cualquier otra marca, porque generan energía, o se producen dinero. Y eso no lo vas a encontrar en otra, otro sistema. O en DESA o otras en eh, Iberdrola, que son las que. Eh, construyen eh, centrales hidroeléctricas, solares, eólicas, pueden ver este sistema que es más barato, más eficiente y deciden también tal vez comprar un 10, un 20%. Muy bien. Se puede dar esa oportunidad. Entonces tenemos a la venta 9,999, no, 999 acciones porque... <risa> no. <risa> Entonces ahora vamos a pasar... Eh, o sea, yo voy a adquirir una acción ahora. Ah, así es. Entonces vamos ya, a... ya eres de socio y dueño de Dice Eléctrica. Ya soy dueño y socio. Entonces vamos a ver el, el momento solemne ¿no? que hemos tenido ah, en ese es. momento. Uh -huh. Y conmigo, la este entrega es, de la primera claro, acción. La startup. Al final lo voy a poner. Ah, sí. Entonces una startup es, eh, ¿cómo decir? El... Hay que tener mucha visión. Si uno invierte 100 dólares, tiene la posibilidad de convertir esos 100 dólares en más de 2 millones y medio de dólares. Lo dicen los números. El que se arriesga, se arriesga. ¿no? Y Caramba. los que no, se lamentarán <ríe> toda la vida. O sea, a tiempo estás haciendo el llamado. Ah, sí. Bueno, y si las personas quieren acercarse, conocer el proyecto, entonces, ¿dónde te buscan? Para más eh, información? Sí, en la página de Facebook, Luis Inventor Inventor. Ahí también pueden ver los gráficos, videos que tenemos acerca del, de la startup. Perfecto. Ahí entonces es el, la correcta forma de ubicarte. Entonces. Ah, sí. Ahí estamos. Muy en bien. Las redes. Muy bien. Entonces pasemos a, a nuestro momento solemne. Ahí va. Mediante un contrato de asociación en participación, eh, mediante la ley peruana 2687, Ley General de Sociedades Comerciales, Ajá. te hago entrega de una, una acción de la startup, dice Eléctrica conformada por 10.000 acciones, que en este momento tiene un valor de un millón de dólares, 10.000 acciones por sí. Tú eres eh, dueño de una acción y parte de Dice Eléctrica, la startup que en un momento puede llegar a valer 253 mil millones de dólares. Caramba, caramba, caramba qué, qué honor, ¿no? Y sobre todo por lo que representa. Entonces, ¿cómo procedemos a la entrega de la acción? Eh, establece la, el contrato de asociación en participación, no se necesita notario, no se necesita ningún tipo de registro, simplemente es un documento que lo firmamos ambas partes. Ambas Yo soy partes. el asociado y tú el asociado. Muy bien, entonces vamos a proceder a firmarlo. Listo, firmo. <risa> Imprime tu rúbrica, repite. Muy bien, vamos a firmar, este es un momento histórico. <risa> La del DNI, ¿no? <ríe> si no, no vale. <ríe> listo. Listo, Rafita. Te hago entrega ahora... de tu acción. Permítanme si te quieres ser el primero que lo entrego. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Creo que me está volando la cabeza acá la cámara. A ver, acá, acá estamos mejor, acá estamos mejor. Gracias, ese... Gracias, mi estimado. Muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos la acción. Eh, ya saben, bueno, este video ha terminado, pero pueden compartir esta información a través de sus redes sociales. Eh, o muy, ustedes ya saben muy bien de qué trata esto, hay que apoyar este proyecto. Y ya saben entonces las vías de comunicación de Luis Núñez, nuestro querido amigo inventor arequipeño.